യോഗ്യതയോടെ അല്ലാതെ പോലും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുവാൻ മടിയില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാതെയും ഓരോ ബലിയിലും വന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിനെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥി കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് വേണ്ടി നാം എല്ലാം ക്രമീകരിക്കാറുണ്ട് വരുന്നതിന് മുൻപേ നാം ഭവനം വൃത്തിയാക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ നാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ആ വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് നാം എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുത്തും ആ വരുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനമഹിമ അനുസരിച്ച് ഈ കരുതലും ഒരുക്കവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ബിഷപ്പ് വരുന്നതിന് നാം ഒരുക്കുന്ന ഒരു ഒരുക്കമുണ്ട് ആ ഒരുക്കമല്ല ഒരു മാർപ്പാപ്പ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവരൊക്കെ മനുഷ്യ വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റെ നാവിലൂടെ ഓരോ ബലിയിലൂടെയും കടന്നു വരുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവം തന്നെയാണ് ഈ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എത്ര ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം പരിശോധിക്കുന്നു സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള മാതാവിൻ്റെ പ്രിയ മക്കൾ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി പരസ്പരം ഒരു കൂട്ടായ്മയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചെപമാലകൾ ചൊല്ലി തങ്ങൾക്കും ലോകത്തിനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നതും വലിയൊരു കൃപയുടെ നിറവിൻ്റെ അനുഭവമാണ് എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകത്തെ വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ സ്വന്തമാക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് ഒരുക്കുവാനായിട്ട് ഈ എം എം എയിലൂടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് കൂടുതൽ ശിഷ്യനോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്നത്തെ വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് എടുക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വചനം റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വചനമാണ് അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവിടുത്തെ ദൈവമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുകയോ അവിടുത്തേക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല മറിച്ച് അവരുടെ യുക്തിവിചാരങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായി തീരുകയും വിവേകരഹിതമായ ഹൃദയം അന്ധകാരത്തിലാണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വചനത്തെ നമ്മുടെ ദിവ്യ ബലിയുമായിട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മുടെ ബലിയർപ്പണത്തിൽ നാം കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ കർത്താവിനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓരോ ക്രൈസ്തവനും അറിയാം അവിടെ മുറിക്കപ്പെടുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന കർത്താവിൻ്റെ രക്തവുമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആദ്യമ ക്രൈസ്തവർ പലരും രക്തസാക്ഷികളാകുന്നതിന് ഒരു കാര്യം ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മകളിൽ നരബലി നടക്കുന്നു എന്നും അവർ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നും ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവർ അത് നിഷേധിച്ചില്ല കാരണം അവർ കുറപ്പുണ്ട് തങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും കർത്താവിൻ്റെ രക്തവുമാണ് അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ ബലി കഴിച്ച രക്തസാക്ഷികളിൽ പണുത്തു പണിതുയർത്തപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഭയിൽ ഇന്ന് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവബലിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിന് അർഹതപ്പെട്ട മഹത്വം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നുണ്ടോ 
ഒത്തിരി അലസമായിട്ട് ബലിയർപ്പണവും ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും സമയത്ത് എത്താതിരിക്കുന്നതും പലർക്കും ഇടർച്ചയ്ക്കുള്ള രീതിയിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റവും ദിവ്യബലിയിലും നാം കാണാറുണ്ട് യോഗ്യതയോടെ അല്ലാതെ പോലും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുവാൻ മടിയില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാതെയും ഓരോ ബലിയിലും വന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിനെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മാതാവിൻ്റെ ഭക്തരായ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരർ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയും വിശ്വസിക്കുകയുമാണ് എപ്പോഴും ബലിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ടും ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ബലി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് മരിയ ഭക്തർ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ അനുഭവത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോയ്ക്ക് അർഹതപ്പെട്ട മഹത്വം നാം നൽകുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന് നന്ദി നാം ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കടമയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥി കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് വേണ്ടി നാം എല്ലാം ക്രമീകരിക്കാറുണ്ട് വരുന്നതിന് മുൻപേ നാം ഭവനം വൃദ്ധിയാക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ നാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ആ വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് നാം എല്ലാം ചുറ്റപ്പെടുത്തും ആ വരുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനമഹിമ അനുസരിച്ച് ഈ കരുതലും ഒരുക്കവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു പി ബിഷപ്പ് വരുന്നതിന് നാം ഒരുക്കുന്ന ഒരു ഒരുക്കമുണ്ട് ആ ഒരുക്കമല്ല ഒരു മാർപ്പാപ്പ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവരൊക്കെ മനുഷ്യ വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റെ നാവിലൂടെ ഓരോ ബലിയിലൂടെയും കടന്നു വരുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവം തന്നെയാണ് ഈ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എത്ര ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം പരിശോധിക്കണം പലപ്പോഴും നാം വിശുദ്ധ കുർബാന ഭംഗിയായി അതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് കരുതുക പല വിചാരമില്ലാതെയും തീഷ്ണതയോടെയും ഒരു ദൈവ അനുഭവത്തിൽ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും അതിനുശേഷം കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ബലിയിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുത്തു എന്ന ഒരു സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ നാവിൽ സ്വീകരിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ എൻ്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ചിന്തയുടെയും ഭാവനയുടെയും നിയന്ത്രണം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കർത്താവാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കർത്താവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബലി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിത വ്യാപാരങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലപ്പോഴും നാം പരിശോധിക്കാതെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ബലിയർപ്പണത്തിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ എൻ്റെ പ്രവർത്തനം ചിന്ത പെരുമാറ്റമെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണോ ആ കർത്താവിന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണോ ഞാൻ പെരുമാറിയത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമുക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയ പല അവസരങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക ഇങ്ങനെ വീഴ്ച പറ്റുന്ന ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ റോമാക്കാർ കഴുതി ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ഇരുപത്താറ് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ കാരണത്താൽ ദൈവം അവരെ നിന്ദ്യമായ വികാരങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു അവരുടെ സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് പകരം പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു അതുപോലെ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുമായുള്ള സ്വാഭാവിക ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പരസ്പര ആസക്തിയാൽ ജ്വലിച്ച് അന്യോന്യം ലജ്ജാകര കൃത്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവരുടെ തങ്ങളുടെ തെറ്റിന് അർഹമായ ശിക്ഷ അവർക്ക് ലഭിച്ചു ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നത് പോരായ്മയായി അവർ കരുതിയത് നിമിത്തം അധമ 
വികാരത്തിനും അനുചിത പ്രവൃത്തികൾക്കും ദൈവം അവരെ വിട്ടുകൊടുത്തു അവർ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അനീതിക്കും ദുഷ്ടതയും അത്യാഗ്രഹവും തിന്മയും നിറഞ്ഞവരാണ് അസൂയ കൊലപാതകം ഏഷണി കലഹം വഞ്ചന പരദ്രോഹം എന്നിവയിൽ അവർ മുഴുകുന്നു അവർ പരദൂഷകരും ദൈവനിന്ദകരും ധിഖാരികളും ഗർവിഷ്ഠരും പൊങ്ങച്ചക്കാരും തിന്മകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവരും മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവരും ബുദ്ധിഹീനരും അവിശ്വസ്തരും ഹൃദയശൂന്യരും കരുണയില്ലാത്തവരുമായി തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചില മേഖലകൾ മാറിപ്പോകാതെ സ്ഥിരമായിട്ടെന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഒരിക്കൽ കൂടി വിചിന്തനം ചെയ്യണം ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പല തിന്മകളും അശുദ്ധിയുടെ മേഖലകളിലെ പല തിന്മകളും കഠിനമായി വരുന്നത് ദൈവം പ്രത്യേകിച്ചും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നതിന് അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഈ ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് കർത്താവിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കരുണയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ തിന്മകളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം കർത്താവ് നമുക്ക് ബലിയായിട്ട് തന്നെ തന്നെ തരുമ്പോൾ ആ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം കൊടുക്കാത്തതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മഹത്വം കൊടുക്കാതെ കർത്താവിനെ അപമാനിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പരിഹാരം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടും തീരുമാനിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധമ്മയുടെ വലിയ മധ്യസ്ഥം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശ്വമിശയുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും മരിയൻ യു കെറിസ്റ്റിക് മിനിസ്റ്റി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജപമാല ചൊല്ലുന്ന ഒരു സൈന്യത്തെ എനിക്ക് തരൂ ഈ ലോകത്തെ ഞാൻ കീഴടക്കാം പിയൂസ് ഒമ്പതാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിറവേറുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുവോ കെ സി ബി സി കരിസ്മാറ്റിക് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായ അഭിവന്യ സാമുവേൽ മാർ അയർനേസ് പിതാവിൻ്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നും ജപമാല ചൊല്ലുന്ന ഒരു സൈന്യം ഇതാ അണിനിരക്കുന്നു ഈ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എം ഇ എം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഈ സൈന്യ നിരയുടെ ഭാഗമാകും